Hello there, I'm Joseph. And I'm Mariana. And today we're in the mountain valley village of Janeiro de Sima. It's a beautiful little rock slate village in the Fundao district. And uh, yeah, it's really, it's really rather special. There's, there's a handful of these slate villages and, uh, and they're really, really lovely. But yeah, this one, it's, it's absolutely gorgeous. We're going to show you around a little bit. But first, me and Marianne are a little bit peckish. We're yeah. going to go to the restaurant, have something to eat, yeah. something to drink, and then, uh, and then, yeah, show you around. Yeah, let's go. <laughs> <laughs> Okay, so we've just come out of the restaurant El Fiado, and uh, and that was uh, that was cracking. That was absolutely beautiful. And uh, El Fiado in uh, in English means uh, the spinning wheel, and uh, and we're just about to go somewhere now. Here it is, is Casa de Tusadeiras, and that means the house of the weavers. So I guess um, I guess uh, Janeiro de Sima has uh, has quite a big weaving connection. Let's go find out. Olá, boa tarde. <laughs> Okay, so we've just got here at the uh, Casa de Tusseredas and, uh, and yeah, we're going to have a little look around. This is, uh, this is like a, a mini museum about, um, about weaving and the village's connection to weaving. So, so yeah, perfect. Muito bom, muito bom. Podemos, podemos ir para ali? Obrigado. Obrigado, obrigado. Olha para isto. So these are the old... Looms, I think. Looms. Wow. Yeah. Look at that. So I think I think they make all of the all of the fabric here. Yeah, they make the village. it here, They make it here, yeah. Yeah. Tradicional que é as ruas, a gente chama as ruas. 
E depois já há aquelas as arrisquinhas, que antigamente faziam com o resto dos, dos tecidos, das roupas que faziam. Uhum. Praticamente é o mesmo. Aqueles, é a mesma coisa. Eu enrolar, enfiamento e depois o tecido. Dá trabalho. Dá. 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 Muito dá. Então, o que dá mais trabalho é o enfiamento. É. Enrolar até estar pronto a tecer é o que dá mais trabalho. E depois estes aqui, como é assim que os orlinhos, dá mais trabalho do que dá. Uh, por exemplo, um de, de, daqueles que a gente passa com a naveta, tem a naveta cheia, depois a gente passa com os filhos. Este é preciso estar aqui com mais atenção, porque temos a medir e isto. É. Eu posso pedir, qual é o tecido? Isto é trapo. Trapo, trapo. ok. Isto é algodão. Algodão. E isto é trapo. Ok, muito bem, muito trapilho, bem. Trapilho, muita gente chama trapilho, trapilho, trapo, sim. Ok. Antigamente já assim, com o resto das roupas velhas. Agora vão buscar as fábricas e fazem outro tipo de trabalhos. Ah, yeah. wow. É muito tradicional, não é? Esta maneira é muito tradicional. Tradicional. So these four here, these are much more modern, these machines. Looms, I guess, right? Looms. These four looms are much more, tra uh, much more modern. And these ones here are the traditional ones. Ok. E qual é a diferença entre os dois? Enquanto este trabalhamos só com dois pedais e dois quadros, é que eles trabalhamos com mais quadros e mais pedais. Ah, ok. Então é mais rápido e... Sim. Faz-nos okay. faz fazer outro tipo de trabalho que este não faz. Ok. Uau. Olha para isto. Uau. Se eu estiver... Se eu estiver assim a fazer no, no, no batem de pessoas, uh, numa tarde faço um metro, metro e pouco, é conforme correr. Ex existe mais coisas lá embaixo, não é? Para ver? Sim. 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 Vamos, vamos ver as coisas? É. Então vamos lá. Look at that. Uau. Wow. Isto é algodão, não é? Sim, algodão de boa. Como tu dizeste, é muito trabalho, não é? E isto aqui, olha para isto. Uau! Oh, olha para isto. É uma comaia? Sim. Muito bem, muito bem. Este é o sarilho, que é para fazer as meadas. Ok. E aquela avadora depois, antes põe as meadas para fazer os orlinhos. Ah, Aqui temos bem. um bocadinho de, dos utensílios para o ciclo do linho. Está ali o ciclo do linho, desde o samiar até o fim. Ciclo do linho. Muito bem. E qual é o qual é a idade deste tipo de este tipo de máquina aqui? Uh, essa aí já, lá, já devia estar lá nos armazéns da câmara, que essa já é muito antiga, porque há peças que já são dele. É, sim, sim. Este é mesmo antigo, antigo. E como chama a coisa? O tiar. O... o tiar. O tiar, o tiar. And look at that. Wow. Gorgeous, isn't it? Absolutely gorgeous. Isto é para fazer o algodão? Aquela, a, para que Sim, chama aquilo? Ele é para, para tirar a, a lidis, para tirar a baganha. O linho é isto, a ponta do linho. Isto depois, isto depois tem uma baganha que está a ver aqui isto. Yep. Ah, é para tirar mais ou menos o... Pronto, o ripe é para fazer isso. Ok. E depois é as outras fases que está aqui tudo. Wow. Isto é ripado, e depois é molhado, e depois é amassado. É assim tudo. Uau, wow. muito bem, muito bem. E o planta, desculpa lá, como chama? Uh, é ponta do linho. Ponta, ponta do linho, ponta do linho. O tecido aqui não é de, de linho, pois? Não, é o não. algodão. Algadal, algadal, ok, ok. Uau. Wow. And I might be wrong, but I think linho aqui é flax. Acho que é em inglês flax. Isto tem uma flor azul. Tem. 
Yeah. Okay, and to have flax, it's a, it's a type of uh, it's a type of flower crop that we would used to grow in Europe and uh, probably across the world, I guess I don't know, but definitely in Europe, and that would be um, that would be used in uh, in in making making clothing and and fabric and stuff. So that's um, that's really really rather amazing how how people decided to to do that out of seeing out of seeing a plant. I'll never know, but yeah, wow. Mas deve ser difícil. Deve Quanto ser. tempo demorou mais ou menos a aprender a fazer os tapetes? Cada uma aprendia nas suas casas, umas com as outras. Ok, sim, como, como família. Sim. Como família, sim. ok. Eu aprendi, foi num curso que fiz. Houve aqui um curso de 10 meses e foi onde eu aprendi. Muito bem, muito bem. É uma, é uma arte, não é? É uma arte. arte. É muito linda. É really is an art, isn't it? So you go from that, <laughs> from that out in the field, to that. Wow. Mas an antigamente, e a esta aldeia vende muito disso? Não, eu acho que antigamente faziam mais para pa próprio, para consumo próprio. Ah, ok, ok, mais, mais por aldeia. Ok, sim, ok. Sim. Muito obrigado De por mostrar-nos o museu. É um museu, não é? É museu, é, é sim. sim, sim. E um, está aberto ao público todo ano? Está. Está, Eu sim, estou sim. aqui de segunda a sexta. Segunda a sexta. Quando estou de férias, ou estou aqui de, de uma e meia a cinco e meia, e depois no fim de semana, ou número na porta, e, e as pessoas que estão a explorar a casa vêm até a porta. Perfeita. Muito obrigado. Não, não. Muito obrigado. Oh. <risos> e e tu teu nome, desculpa? Rosa. Rosa, muito obrigado, Rosa. Gorgeous. What are you looking at, Mariana? At the pits? Mm -hmm. It's the pitch. Look at that. Wow. Oh. <laughs> oh, I can take that, Mariana. <laughs> Muito obrigado, Rosa. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado por mostrar tudo a nós. Obrigado. Oh. Obrigada. Até logo, até logo. Até logo. Ah, oh, you bought a couple of bottles of wine there, Mariana? Yeah. Look at that behind you, look at that. Absolutely gorgeous. Wow. So that was Casa de Tussudeiras. And I tell you what, that was a beautiful, quaint little place, wasn't it? I, I thoroughly enjoyed it in there. And Rosa was really lovely. Very nice guide. Very nice guide indeed. <laughs> Oop. Are you blowing away? Yeah. <laughs> Let's go. É você que fez isso? Sou eu. Faz isso. Tá vendo? Isso não machala. Isso não machala. Eu nasci no Ribatejo. Gosto de todos e fado, porque me dão bem português. Eu sou fadista, sou do fado, e eu nasci no Ribatejo. Gosto de todos e fado, porque me dão bem português. Ando para arranjar rapariga. <risos> Para casar e não consigo. Isto era do Fernando Farinha. Fernando Farinha. E haverá praia alguma. Que queira casar comigo. Que não me ilude. Isto já era. Maria de Nazaré. Já que és fadista afamada. Como é que você se chama? Gaspar. Uh, quanto é que custa o cesto? É 10 é euros. 10 euros? É o cesto só deve feito à mão, não é? Não quero dar mais. <risos> Às vezes dá mais eu aceito. Ah, oh, então vá. Mas vá. Lago, é para mestrear, é, é para a vida. É, então vá.
Yeah. Okay, so me and Mariana were just walking around the village, and uh, and uh, a lovely a lovely gentleman just um, just showed us uh, showed us this house that was for sale. So uh, so we're just about to have a little look at it now. This is the house. It's rather it's rather large. It goes all the way back to to this to this this line here. And it comes right the way around. It's uh, it's quite a large village house, and it's right on the uh, on the main road of the village as well. So that's uh, that's quite good. And it's in this beautiful sheeshed stone here, this slate rock, absolutely gorgeous. We've been invited inside. So here's the here's the kitchen. Yeah. Very nice. Very nice. Yep. English. Três línguas diferentes. Casta banho. Sim. Yep. Tira o the quarto, the bedroom. Looking out onto the onto the road where we came in from. That's fantastic. Another bedroom here, lovely side. And the Sheeshed rock. Yeah, Sheeshed rock. Sheeshed rock. Sheeshed rock. Sheeshed rock. Ceux qui veulent l'acheter, c'est ça qu'ils recherchent. Non compris Non, non compris. Tu peux la prendre pour pagar la casa. Tu peux aller à la chaîne. Si, si, si. Ah, tu m'as fait juste montrer. Here's the here's the view out of the out of the main bedroom here. Look at that. Se nos as para que eles agora acabam com as obras, temos que pôr verniz nas janelas, como a gente também viu cá o ano passado, por causa das vacinas, ainda não nós tínhamos. Isto é xisto, uau. Isto é uma bedroom, uma bedroom, kitchen downstairs, bathroom, terceira quarto, ok, muito bem, muito bem, sim. A nice, uh, nice wooden ceilings. Yes, I like those. Yeah, muy bonita. Good view. And here, out of the window, thank you, Maria. Cela que ela cur. Ah, wow, olha para isto. Cela que ela cur. O que pode ser a coisa mais o. Este jardim aqui está parte, não é? Este jardim é seu. É, é sim. Muito bonita. Já que veio hoje um casal também dos lados de Lisboa. Para este lado, não é? Não, este é o quarto maior. Ah, ok, o quarto maior. Este é o quarto quarto. Linda, linda. Gosto do pato. Eu gosto do pato. É da França. É da França? É, sim, sim, sim. E aqui dá para a loja, para o lado da loja. This is a nice, nice size bedroom. Aqui em baixo. Isto era um quartinho muito pequenino. Era onde o meu irmão dormia, estava solteiro. E então, era aqui uma parte da cozinha. So there must be a little bakery down there, I guess. Looking at the bread in, in that gentleman's hand, that must be a bakery. Okay, okay. 2006, 2006, it was completely reconstructed. So it's got this, this beautiful wooden ceiling throughout. Quatro, quatro quartos. E ainda embaixo. Ah, e um, um para baixo. Okay, so, então, então cinco quartos. So it's a, it's a five bedroom house. We've, we've been through the four now upstairs. And, uh, and there's one more downstairs. Bathroom. Wow. Oh, <laughs> A very, very, very pretty lounge indeed. Oh. 
é lindo. Está a fazer pôr barnês. O que é barnês, não é? Está a fazer pôr barnês. Look at the rock on that wall, that is just, that is just... Oh, senhor. Gorgeous. Lá. Ça, euh, en portugais, je sais pas comment ça se dit, c'est chêne. Ah, oh, chêne, massif. Massif. Brut. Chêne. Ah, français, senhor. Non. Ah, <laughs> Et non, fala en français, je t'excuse pas. Tire, tire ma cadeira, pour savoir après, et après... Oh, au compte. Oh. Pesado, pesado. <laughs> Cuidado, estás grávida. <laughs> et, oh, senhor. Ça, 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 en France. Oh. Ok. Le français. A janeiro. Ok, é, é vem da França. O Madeira vem da França. Ok, ok. E qual, qual, um, qual é a palavra em português por esta, esta Madeira? Como é que se chama a Madeira? Ai, eu não sei em português. Não, eu também não sei em francês. Mas é. Muito linda, muito linda. Mariana diz que é. Ufa! É pesado. Se já quiser mais comprida, ainda está ali aquelas. E não, não sei se é castanha, isto, isto talvez? É não, 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 não castanha. Nogueira... E esta, esta porta aqui Sim. vai para, para onde? Para, para a rua, ok. Ah, onde, onde ele está a trabalhar. Onde ele está a trabalhar. Olha, aqui a minha irmã... Obrigado, obrigado. Uau. And they're working on this on this road right now. Working on the road right now, and that is the outside view there from the from the lounge. Oh, possum. Si, 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 si. And there's the restaurant at the top of the road there. Right si. next to the church. Yes, si, si. And the prior fluvial is down that way. Fantastic. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado. <laughs> okay. Parece que há mais ainda. Ainda há mais aqui. Há ah, mais um quarto, não era? É. So it's a uh, five, five bedroom, two bathroom. Lounge, kitchen, é uma casa grande, uma casa grande. Ah, oh, olha para isto! And a private little garden here. Esta parte aqui, Mariana, era galinhas. This was chickens in here. Okay, so the lady really has constructed. So that's the uh, that's the little garden out there. Absolutely gorgeous. And now the uh, the senhor. La casa avant travail. This is this is how this is how the house was si. before. Oui. Now it's like this. this voilà. was, these are the plans of when the gentleman was um, was rebuilding the house. Ça comme ça, là igual, hein? ça pas sauf monter. Built it up. Okay. Là, ça donc c'est là, ça finish là donc. Wow. Fantastic, so you've done a lot of work. That was that was the house before. That's a tiny tit pot. That's what I did. Tiny pot. Se quem quiser comprar a casa, pode construir a lareira. Eu acho que sim. Eu acho que sim. So you could put you could put a uh, a wood burner here next to the she squat and have the flue come out the out the side. I I think. Muito bem, muito Como bem. Passa os fios, é melhor se quiser lareira, assim, é o mesmo pedra. Ok, sim, sim, sim. Perfeita, muito obrigado por mostrar a nossa casa, muito obrigado. Ah, e a uh, merci beaucoup, não é? Merci beaucoup. Desculpa, um, não parlez-vous français, não é? Igual moi, português très bom. Ah, muito obrigado, obrigado. Okay. 
So we've had a look around the village now. It's absolutely beautiful. We've had a really nice day, haven't we? We've been smashing. We've, um, we've been to the restaurant, Opiado. That was fantastic. We've been to the, uh, we've been to the, the weaving museum. That again was absolutely brilliant. It was really, really lovely. I, uh, I fell in love with this village. I really like it. And it's not too far away from us. It's only probably like 20 minutes away from us, isn't it? So yeah. Now, finally, to wrap up the day, we've come down to the Prior Fluvium. And for those of you who don't know what a Prior Fluvium is, it's a, uh, it's a freshwater swimming beach. So, um, so they've got this freshwater swimming beach here. It's absolutely gorgeous. You've got this waterfall behind us. I think you can probably see that in the background there. And, uh, and that obviously dams up this side of the river here. So you've got a nice sort of four to five, six foot deep swimming area for the uh, for the children and things, so that's really nice. There's a cafe there. We're gonna go there now, I think, yes. aren't we? We're gonna have a cold drink. We uh, we need it after after walking around. It's been it's been rather hot. But now the clouds have come over, so we're gonna we're gonna sit down with a nice cold glass of water and uh, probably probably head back to the farm, I guess. Yes. Yeah. <laughs> Thanks for joining along with us today. We Thank really you. appreciate it. Thanks. Radio. We're now back on the farm. We've had a really, really lovely day. It's been absolutely glorious. Janeiro de Sima is a, it's a fantastic village and I highly recommend going there. It's, it's in the middle of a valley. It's oh, spectacular. <laughs> but yeah, we're back on the farm. It's a lovely evening. The sun's come back out and I've got some crab apple trees and they're, uh, they're heavily laden this year and uh, there's quite a few windfall on the floor. They're not going to go to waste, however. I'm going to make some into some crab apple jelly and, uh, and the rest, the geese are absolutely they love them, they're really fond of those. So I've got a bucket here and a wheelbarrow. I'm gonna go pick some of those up, chuck them down to the geese, and I thought while I was at it, I could show you how our goslings were getting on. I think you'll be surprised, they're quite big now. <laughs> Let's go. <laughs> saw an episode we had uh, a few weeks back, our, our beautiful neighbours, Joaquim and Samoeira, gave us some, some lovely goslings. They gave us these two absolutely gorgeous grey goslings. And there they are now, I think you just saw them, they're up by the gate over there. <laughs> they're doing really well, they're not, they're not little goslings anymore now though, they're, uh, they're, they're big. But um, <laughs> we, had, um, we, had, we had one of our, our grey grey geese, she was, she, she was sitting on a clutch of eggs in the spring. And, uh, and I don't have a male, or I certainly didn't have a male, so, uh, so there wasn't that much hope for her sitting on the eggs, they were all, they were all duds. But, um, but yeah, she, uh, she, we, we got given these goslings right at about the same time as when she was coming off the nest. So something happened inside her and she, she, uh, she thought that the goslings were hers. Um, so yeah, she's took, she's took care of those now. So every time, every time I go up close to the goslings, she, she opens her wings and puts her neck down and starts hissing. So she's really protecting them. She's took them under her wing. I guess she thinks she's the mum. But yeah. <laughs> and one of them as well is a, is a male. So, um, so that, that means the continuation of the flock next spring. So I'm pretty, pretty pleased about that. <laughs> this is one of the goslings here, the one closest to me. <laughs> and the one closest to the wall as well. So yeah, fantastic. <laughs> Oh, <laughs> 
Okay, so that just about wraps today up. We've had a really, really lovely day. We've visited uh, Janeiro de Sima, and wow, yeah, what a lovely place. Highly recommend going there if, uh, if you want to see a lovely slate rock village in central Portugal. Really, really beautiful place. And um, yeah, I'd just like to say thank you very much again to all my Patreons. I know I said it last week, I'm sorry, but yeah, thank you very much. Um, it really is because of you guys that we can continue making this, uh, this content for this channel. And uh, I said last week that once we hit 5,000 subscribers, I plan to send every single Patreon a, uh, a, a, little, a little thank you parcel in the post. <laughs> And uh, thank you, yeah. <laughs> and um, yeah, there's still a few weeks to do that. We haven't we haven't quite hit five thousand yet. We're 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 just we're just just on the edge of hitting it now. We're about I don't know fifty away or a hundred away or something like that. And um, yeah, I'm gonna I'm gonna uh, I'm planning on sending the parcels out around the uh, around the very last week of August, first week of September. So there's still um, there's still a couple of weeks for that. So anyone anyone that applies for the uh, the the Patreon, anyone anyone who contributes to the Patreon now until until the uh, 1st of September is going to uh, is going to receive a parcel in the post from me if if they want one so so yeah thanks very much and um yeah it's been a pleasure having you all along with us today and um see you all next week <laughs> <laughs>